persone. E secondo non farvi scoraggiare, molte volte vi verrà detto insomma che provare a fare oggi giornalisti, iniziare questo percorso significa inseguire un sogno, un sogno molto difficile, qualcuno proverà... Qualcuno proverà... Più del 70% degli editori è preoccupato per il drastico calo di fiducia nei confronti dei media. Avviare una trasformazione a livello dei contenuti appare quindi una delle principali soluzioni. Il ricercatore del Reuters Institute, Nick Newman, interviene così alla cerimonia di inaugurazione del decimo biennio del Master in giornalismo Giorgio Bocca dell'Università di Torino. Al centro della giornata, la presentazione del report su giornalismo, media e tecnologia 2023. Uh, has been declining in, in, in most countries um, and you know that's partly because of the disruption to media companies and that that relationship with audiences and it's partly because audiences see so many different perspectives now not just from the media but from social media they also see a lot of criticism of, of journalists so, so there's a certain amount that journalists can do about it in terms of restoring trust, so focusing on valuable content, a content that's really valuable to people. Um, I think more transparency about how we do our journalism will help to some degree, and probably better marketing about what journalism is and how we produce it and how we check it and verifying it and how it's different from the massive information on the internet. Tanti gli ospiti intervenuti nell'aula magna della Cavallerizza Reale, con esempi di esperienze giornalistiche anche molto diverse tra loro. Il giornale locale è un ruolo che sembra magari un po' più facile, ma in realtà eh, noi raccontiamo una comunità eh, vivendola dal dentro, quindi eh, la cosa più importante è riuscire a mantenere questa distanza rispetto alle fonti e eh, anche ai lettori e eh, bilanciare questa cosa qua. E nello stesso tempo certamente è un uh, giornalismo il nostro che evidenzia i problemi, li analizza, eh, cercando di non chiudersi nel localismo ma di mantenere comunque un respiro alto e, e un orizzonte ampio e, però magari tentando anche di provare a trovare delle soluzioni o comunque di mettere insieme realtà che possono insieme costruire un nuovo modo di essere cittadini. Dalla storica realtà locale dell'eco del Chisone al modello nativo digitale del post. Per noi le cose nuove sono intanto le cose vecchie, nel senso che adesso che abbiamo, grazie a buoni risultati del nostro programma di abbonamenti, delle risorse economiche per potercelo permettere, stiamo lavorando da un po' di tempo appunto su cose più tradizionali, sul reporting, su cose più originali, su cose che impegnano più tempo anche dal punto di vista giornalistico, che a lungo abbiamo potuto fare più raramente. E poi sì, cose nuove, nel senso replicare gli approcci di informazione del post anche in altri progetti e formati come abbiamo fatto in questi anni con i podcast, con la rivista di carta che si chiama Cose Spiegate Bene, con gli eventi, insomma in qualunque altro ambito dove questo lavoro di informazione appunto possa avere gli stessi principi. Il giornalismo esplicativo raccontato dal direttore Sofri come antidoto alla crisi dell'informazione. Dello stesso avviso Annalisa Camilli di Internazionale che si è concentrata sull'importanza dell'approfondimento e della multimedialità. Spesso non si tratta mh, di fare altro che non di spacchettare diciamo così, la, la storia che si è raccolta e cioè eh, attingendo a tutto quello che prima non finiva in pagina per scrivere un articolo io registro molte interviste, incontro molto molte persone, faccio molte fotografie del setting dove poi avvengono queste interviste. Mentre prima uh, veniva pubblicato solo una piccola parte di questo lavoro, che era poi quello che finiva nell'articolo, uh, in questo momento rispetto anche a quello che è diventato il giornalismo, invece posso mostrare via via ai miei lettori, che diventano anche un po' dei follower, quello che sto facendo nel momento in cui lo sto facendo. Quindi posso mostrare loro con delle dirette, Instagram o Facebook, il, lo il luogo in cui mi trovo, quello che sta succedendo eh, in quel momento, posso mostrare delle foto eh, di quello che sto vedendo, fare dei video via via che raccontino un po' la la lo stato dell'arte. Di differenza tra giornalismo e comunicazione d'impresa ha parlato invece Marco Bardazzi, co-founder del modello BEA. Noi eh, raccogliamo, utilizziamo moltissimo competenze e talenti del mondo del, del giornalismo, quindi giornalisti che sanno raccontare storie e raccontano in questo caso storie di impresa. Io ho un rispetto e un amore tale per il giornalismo per cui non direi mai che ciò che faccio è giornalismo. 
faccio una comunicazione d'impresa, una narrazione strategica che si basa sugli strumenti del giornalismo, che si basa su ciò che il giornalismo ha saputo fare nel corso di questi eh, secoli e che oggi è estremamente importante anche per le imprese. Presenti anche il direttore delle testate del Master, Marco Ferrando, e il direttore scientifico Christopher Cepernic, che nel suo intervento ha sottolineato la centralità degli studenti nello sviluppo e nella crescita del Master. Dal mio punto di vista, se non vedono gli studenti come destinatari di qualcosa, gli studenti sono portatori dell'innovazione che stiamo cercando dappertutto. Se non lo capiamo quando stiamo lì dentro, il problema non sono loro, il problema siamo noi. 